হ্যালো 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 বন্ধুরা আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো আর এনজয় করেছো ইয়র্ক ট্রিপের পার্ট ওয়ানটা অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং আস সো মাচ অফ লাভ লাইক অ্যান্ড শেয়ার্স নিবে বন্ধুরা এখন আমরা রয়েছি ইয়র্ক মিনস্টারের বাইরে তো এই যে দোকানগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই ক্রিসমাসের সময় এই দোকানগুলো বসে পসিবলি যেটা আমরা জানতে পেরেছি আর এখানে কিছু খাবারের দোকান আছে আর কিছু কিছু জিনিসপত্র এখানে বিক্রি হচ্ছিলো যেরকম ইয়র্ক জিন তারপরে ওয়াইন তারপরে সেন্টেড ক্যান্ডেলস আরও অনেক কিছু আইটেম এখানে বিক্রি হচ্ছিল আর এখানে কিছু হট ডগসের আইটেম পাওয়া যাচ্ছিলো যেগুলো আমরা খুব একটা প্রেফারেবলি পছন্দ করছিলাম না সেই টাইমে খাওয়ার জন্য বাট আমরা খাই যাই হোক এখানে বসার জায়গাগুলো খুব সুন্দরভাবে করা ছিল উপরে কিছু হিটার দেওয়া ছিল এই ঠান্ডার মধ্যে ওখানে বসে সুন্দরভাবে খাওয়া যাবে জায়গাটা বেশ সুন্দর ছিল এবারে আমরা চলে এসেছিলাম একটা লেনে এই লেনে অনেক দোকান আছে গিফট শপ রয়েছে যেরকম চকলেটের দোকান রয়েছে আমরা এই প্রথম দোকানটায় ঢুকে পড়েছিলাম এখানে এত গিফটস দেখে ম বললো যে একবার দেখা যাক এখানে কি কি পাওয়া যাচ্ছে আমরা প্রথমেই ঢুকে কিছু টেডি বিয়ার্স দেখতে পেলাম তারপরে কিছু শো পিসেস রাখা ছিল এখানে একটা ক্রিসমাস ট্রি ছিল কিছু চাবির রিং কিছু ওয়াল হ্যাঙ্গিংস তো এইগুলোই ছিল এই গিফট টোটার ভেতরে এমনি কিছু আলাদাভাবে ইউনিক কিছু জিনিস আমরা সেরমভাবে পাইনি তাই আমরা কিনিও নি আর দূরে আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওখানে একটা চায়ের দোকানে খুব ভিড় জমিয়েছে লোকেরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা চা রয়েছে ড্রাগন উইং নামে তো এটা সবাই ট্রাই করছিল তার পাশেও আর একটা ফ্লেভার ছিল আমার ফ্লেভারটা ঠিক মনে পড়ছে না ওটা কিছু একটা বাটার স্কচের একটা ফ্লেভার ছিল যাই হোক এই চাটা আমরা দুজনেই ট্রাই করলাম খুব সুন্দর খেতে ছিল আর তারপরেই ঢুকে পড়েছিলাম এখানে একটা লোকাল ক্যান্ডি শপে তো এই ক্যান্ডি শপটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্যাডবেরিজের তৈরি সান্টা ক্লস আর এছাড়ার ছিল নানা রকমের চকলেটস মানে কোন চকলেট নেব কোন চকলেট খাবো কোন চকলেট কি করব বুঝতে পারছিলাম না প্রচুর ধরনের চকলেট ছিল এখানে প্রত্যেকটা বইয়ে নানা রকমের এক একটা ধরনের এক একটা রঙের এক একটা শেপের সব চকলেটস রাখা ছিল সেগুলো দেখছিলাম আর মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল যেন সবগুলো নিয়ে আসি কিনে নি যাই হোক সেই লোভেই ঢোকাই দোকানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে মৌ আবার একটা ওয়াটার মেলনের একটা কি ক্যান্ডি হাতে তুলে দেখাচ্ছিল আমাকে তো যাই হোক এই সবটা আমরা এক্সপ্লোর করার পরে সামনে দেখতে পাই এই হোটেল চকলেট বলে এটার একটা খুব বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে অল ওভার ইউকে আর এরা খুব রিনাউন্ড তো এই দোকানটাতে না ঢুকে পারলাম না অ্যাজ ইউজুয়াল বি বোথ আর চকলেট লাভার্স তো সেই কারণে এখানে ঢুকেই পড়লাম ফাইনালি যে দেখি এখানে কি কি পাওয়া যায় তো এখানে নানা ধরনের চকলেটস আর চকলেটসের বাদেও এখানে অনেক কিছু জিনিস পাওয়া যাচ্ছিলো যেরকম চকলেটের হট চকলেট মেকার তারপরে এখানে নানা রকমের হট চকলেটের ফ্লেভার্স পাওয়া যাচ্ছিল আর তার সাথে সাথে ছিল নানা ধরনের চকলেটস এবার সেই চকলেটসের বলতে পারি শেপ সাইজ বা ফ্লেভার এক একটা ধরনের তো এখানেও স্টোরটার ভেতরে আমরা যখন ঢুকেছিলাম তখন দেখতে পাচ্ছিলাম যে নানা রকমের প্যাকেজিংয়ে সব চকলেটসগুলোকে সাজানো হয়েছে এখানে কিছু বটলস রাখা ছিল চকলেট বটলস যেখান থেকে মানে চকলেটের যদি কেউ সিরাপ বা চকলেটের কোনো রকমের কোনো জিনিস ব্যবহার করতে চায় তো সেইগুলো করতে পারবে আর এখানে ছিল নানা ধরনের চকলেটসের সেই ফ্লেভার চকলেটস আর এখানে মৌ কিছু জিনিস সিলেক্ট করছিল যে কোন চকলেটটা তো ফাইনালি ও চকলেট প্যাকেটে ও নিয়ে নিয়েছে চকলেট কি নেবে আর আমি এখানে দেখছিলাম কি কি ধরনের চকলেটস আবার চকলেটের এখানে জিন বা ওয়াইন এগুলোও পাওয়া যায় মানে এগুলো আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা যে চকলেটের দিয়েও এইসব জিনিসগুলো হয় ফাইনালি এখানে মৌ পারচেস করে নিয়েছিল চকলেটটা যাই হোক এবার শুধু পালা ছিল যে কতক্ষণে চকলেটটা হাতে আসবে আর আমরা ট্রাই করব এই টেস্টটা যে কেমন খেতে লাগে আলটিমেটলি একটা দারুণ অভিজ্ঞতা এই চকলেট হোটেলের চকলেট কেনাটা তারপরে চলে এসছিলাম আমরা একটা ক্যানেলের সাইডে তো এটা একটা খুব সুন্দর একটা ক্যানেল এখানে একটা ভিউইং পয়েন্টের মতন রয়েছে তো এখানে আমি কিছু ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ের ফাঁকে মৌ একটু ভিডিও করে নিচ্ছিল তোমাদের দেখানোর জন্য যে জায়গাটা কি সুন্দর আর সেদিনকে স্কাইটা এতটাই পরিষ্কার আর এতটাই সানি ছিল যে কারণে আমাদের ছবি তুলতে খুব সুবিধা হয়েছে এরপরে আমরা চলে এসছিলাম একটা হেরিটেজ সাইটে ইয়র্কের যেটার নাম হচ্ছে ক্লিফার্ডস টাওয়ার এই যে ক্লিফার্ডস টাওয়ার বা ক্যাসেল যেটা রয়েছে এটা তৈরি হয়েছিল হাজার আটষট্টি সালে 
তো এটার একটু হিস্ট্রিটা তোমাদের বলে দিই এটা হচ্ছে উইলিয়াম দ্য কঙ্কুয়ারার তৈরি করেছিলেন আর এর সাথে একটা খুব ফেমাস স্টোরি রয়েছে যেটা হচ্ছে এগারোশো নব্বই সালে এখান থেকে জুইস কমিউনিটি উপরে অ্যাটাক করা হয়েছিল আর এই টাওয়ারটা তৈরি করা হয়েছিল ইয়র্ক ক্যাসেলকে প্রোটেক্ট করার জন্য এটা দেখবার জন্য আমরা টিকিট কেটে সোজা ঢুকে পড়েছিলাম ভেতরে তো ভেতরটাকে রিনোভেট করা হয়েছে এই বছরেরই এপ্রিল মাসে এটাকে আবার রিওপেন করা হয়েছে কারণ এটা অনেকটা ভেঙে গেছিল তো এইগুলো ভেতরটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একদম নতুন কনস্ট্রাক্ট করেছে ওই যে রুফটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ উডেন রুফটাও তৈরি করা হয়েছে যাতে পুরো ইয়ক শহরটাকে দেখা হয় দেখা যায় আর এখানে দেওয়া রয়েছে যে ক্লিফার্স টাওয়ারের ব্যাপারে তথ্যগুলো যেগুলো তোমাদের সাথে এইমাত্র আমি শেয়ার করলাম আর এর পাশে যে তোমরা যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে ম্যাপ টাইপের এটা হচ্ছে এই কনস্ট্রাকশানটা যে নিউ কনস্ট্রাকশানটা করা হয়েছে তার ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া ছিল তারপরে সেরকম কিছু নেই তাই আমরা ওপরে সোজা চলে এসছিলাম সিঁড়ি দিয়ে দেখার জন্য শহরটাকে যে ওপর থেকে ক্লিফার টাওয়ারের ওপর থেকে ইয়র্ক শহরটাকে কেমন লাগে দুর্দান্ত লাগছিল অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম আমরা ইয়র্ক মেনস্টারে গিয়ে সেই ওপরে চেপেছিলাম বন্ধুরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম পুরো শহরটা তো এখানে যেহেতু রোদটা অলরেডি অস্ত যাচ্ছে তো সেই কারণে ভিউটা আরও বেশি ফ্যান্টাস্টিক হয়ে গেছিল তো আমরা এখানে ওটাই দেখছিলাম দুজনে দাঁড়িয়ে আর ডিসকাস করছিলাম যে কি সুন্দর ভিউটা তার মাঝখানে এবার চকলেটের প্যাকেট খুলে যে চকলেটগুলো কেনা হয়েছিল মৌ আর আমি বসে বসে চকলেটগুলো খাচ্ছিলাম আর এনজয় করছিলাম ভিউটা ইয়র্কের এরপরে ওপর থেকে নামার সাথে সাথে আমরা চলে এসেছিলাম দ্য কিংস চ্যাপেলে এখানেই রাজা এসে থাকতো যখন কোনো যুদ্ধ বা যখন কোনো রকমের কোনো কিছু সেরকম কোনো পরিস্থিতি থাকতো তো রাজা এসে এই জায়গাটাতেই বিশ্রাম নিতেন এই জায়গাটাতেই থাকতেন ইয়র ক্যাসেল মিউজিয়াম যেটা ছিল সেটাতে আমরা ঢুকতে পারিনি কারণ সেই দিনকে বন্ধ ছিল কিছু রিনোভেশনের জন্য তো এটা বাইরে থেকেই তোমাদেরকে দেখাতে হচ্ছে আমাদের তো এটা একটা ক্যাফে এরিয়া ছিল তো ক্যাফেট এরিয়া এর ভেতর দিয়েই যেতে হয় ক্যাসেলটা তো আমরা আর ভেতরে ঢুকিনি কারণ যেহেতু ঢোকার কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না সেই সময় এবি নেক্সট টাইম আসলে তোমাদের দেখাবো এটা বাইরে থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইয়র ক্যাসেলটা এটাকেই প্রোটেক্ট করার জন্য ওই ক্লিফার টাওয়ারটাকে তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়কার দিনে আরুন একটা মিস্টিক ভিউ এখানে বেশ ভালো লাগছিল সুন্দর ক্রাউড সুন্দর পরিবেশ খুব এনজয় করছিলাম আর আশা করছি তোমাদেরও বন্ধুরা এই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগছে আর যদি অ্যাজ ইউজুয়াল ভালো লেগে থাকে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দিও লাইক শেয়ার তো ডেফিনেটলি যাই হোক এবার আমি আর মৌ চলে এসছিলাম রেলওয়ে মিউজিয়ামে যেটা ইয়র্কের ওয়ান অফ দ্য ফেমাস প্লেস টু ভিজিট রেলওয়ে মিউজিয়ামে এখানে অনেক হিস্ট্রি রয়েছে যে হিস্ট্রিগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এটা হচ্ছে ঢোকার এন্ট্রেন্সটা রেলওয়ে মিউজিয়ামে তো রেলওয়ে মিউজিয়ামে অনেকগুলো পার্ট আছে এক একটা উইং তো টোটাল অলমোস্ট কারণ আমি যতদূর জানি সেটা হচ্ছে চারটে উইংস আছে সেই চারটে উইংসের মধ্যে যেটা আমি শুনলাম যে একটা উইংই খোলা আছে বাকি তিনটে উইংস বন্ধ ছিল ডিউ টু রিনোভেশন কিছু কাজ চলছিল তো যাই হোক এই দিকটা যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা সেই দিকটা হচ্ছে একটা গিফট স্টোর ছিল আমরা টিকিট নিয়ে নিয়েছি আর সবার প্রথমেই যেটা আমার চোখে পড়েছিল সেটা হচ্ছে এই স্টিম ইঞ্জিনটা ওয়েরেন যেটা হচ্ছে আঠেরোশো সাতাশি সালের চলতো এটা বেসিক্যালি গুডস টানার জন্য ব্যবহার করা হতো সেই সময় কিন্তু স্টিম ইঞ্জিনটা সত্যি দারুণ দেখতে ইউনিক বাট এটা প্রথম স্টিম ইঞ্জিন নয় বন্ধুরা তোমাদেরকে প্রথম স্টিম ইঞ্জিন যেটা সেটা আমি তোমাদের দেখাবো বাট সেটা দেখানোর আগে তোমরা যদি জানো কে তার ইনভেন্টার নিচে কমেন্ট সেকশানে জানাও দেখেই একটা অন্যরকম ফিল হচ্ছিল এই স্টিম ইঞ্জিনটাকে বেশ কি দারুণ যদি বাড়িতে এনে শো পিস করে সাজানো যায় এরকম মনে হচ্ছিল খুবই সুন্দর দেখতে এই স্টিম ইঞ্জিনটা আমরা প্রথমেই চলে গেছিলাম স্টেশন হলে যেটা একমাত্র উইং খোলা ছিল বাকি যে যেরকম বললাম তিনটে উইংই বন্ধ ছিল তো এখানে একটা ম্যাপ দেওয়া ছিল সেই ম্যাপটা চারটে যে সেকশন আছে সেই চারটে সেকশনে কিভাবে যাওয়া যাবে না যাবে আর কি কি আছে না আছে সেগুলোর ব্যাপারে বৃত্তান্তভাবে দেওয়া ছিল ফর্চুনেটলি আমরা গ্রেট হল বা নর্থ শেড বা সাউথ ইয়ার্ডে যেতে পারিনি তো স্টেশন হলেই আমাদেরকে শুধু দেখতে হয়েছে কি কি জিনিস আছে না আছে বাট স্টিল স্টেশন হলটা খুব বড় 
আর নানা রকমের জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে প্রথমেই ঢুকে দূরে কিছু কিছু আগেকার দিনের যে সব ট্রেনগুলো চলতো সেই সব ট্রেনগুলো রাখা ছিল এবং কিছু পোস্টার্স আর স্টেশন নের রাখা যে হোর্ডিংসগুলো সেগুলো দেওয়া ছিল তো সেগুলো দেখে একটা নস্টালজিক ফিলিং আসছিল যে তখনকার দিনে যেগুলো আমরা বইতে পড়েছি বা ছবিতে দেখেছি সেগুলো এখন চোখের সামনে সেই ট্রেন বা সেই ইঞ্জিন সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ট্রেনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ এই ট্রেনে করেই যাওয়া আসা করতেন কুইন এলিজাবেথ ওয়ান সেই সময়কার দিনে যেটার নাম ছিল গ্ল্যাডস্টোন তো এটা একটা খুব প্রিমিয়াম ট্রেন ছিল সেই সময়কার এটা ব্রিংটনের এই ইঞ্জিনটা এই কোচ কোচেস আর এই ইঞ্জিনটা তৈরি করা হয়েছে আর এখানে আমাদের এখনকার টাইমে যেরকম জেনারেল ক্লাস স্লিপার ক্লাস আর ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস বা এসি যেরকম যে কম্পার্টমেন্টসগুলো থাকে এখানেও সেই কনসেপ্টই ছিল প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টের ডিজাইন ইন্টেরিয়ার এক্সটিরিয়ার সবগুলোই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যাতে আলাদা আলাদাভাবে ডিস্টিংগুইশ করা যায় কোনটা কীরকম কোন কোন কেবিনগুলো কি কীভাবে রয়েছে ও একবার হাতলটা ধরে একবার টেনে নিয়েছিল এটাই হচ্ছে সেই কেবিনটা যেটার মধ্যে এলিজাবেথ ওয়ান ট্রাভেল করতেন এর পেছনেও আরও অনেকগুলো জেনারেল বগিজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা এইবার যে স্টিম ইঞ্জিনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটার ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম এটাই সেই প্রথম স্টিম লোকোমোটিভ ইঞ্জিন ওয়ার্ল্ডের প্রথম যেটা হচ্ছে স্টিফেনসন রকেটের নামে মানে হচ্ছে জর্জ স্টিফেনসন এটা আঠেরোশো তিন সালে আবিষ্কার করেন বা তৈরি করেন বলা যেতে পারে তো এই সেই ইঞ্জিন যেটা হচ্ছে প্রথম তৈরি হয় আর এখানে সেটার একটা বিবরণ দেওয়া রয়েছে তার কিভাবে তৈরি হয় তার মেকানিজমটা কি সেটা জর্জ স্টিফেনসনের হাতে লেখা সেই কারণে এটার নাম হয়েছিল স্টিফেনসন রকেট এই ইঞ্জিনটার নাম খুব ওয়েল প্রিজার্ভড রয়েছে এটা আমরা বইতেও পড়েছি বা জানি তো এই ইঞ্জিনটা বেশ পুরনো মানে আঠেরোশো তিন সাল লং লং ইয়ার্স ব্যাক যাই হোক এটা দেখার পরে আমরা এবার অন্যান্য যে স্টিম ইঞ্জিন বা কোচেসগুলো ছিল সেগুলো দেখার জন্য যাচ্ছিলাম আর এদিকে তোমরা যে ওয়ালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ নানা রকমের পোস্টার যেগুলো সেই সময়কার দিনের পোস্টার্স বা ডিজিটাল পোস্টার্স যেরকম আজকের দিনে আমরা দেখতে পারি বা ডিজিটাল ওয়ালপেপার্স যেগুলো দেখতে পারি তো সেরকমই ওগুলো তখনকার দিনের হাতে লেখা এক একটা বিজ্ঞাপন বা অ্যাডস বলতে পারি এই জায়গাটা হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ স্যালুন যেরকম তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে এই এটা হচ্ছে কুইন এলিজাবেথের এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা কুইন এলিজাবেথ বসতেন বা এই জায়গাটা উনি রেস্ট নিতেন যেরকম তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আর ভেতরে কোনো কিছুর ত্রুটি ছিল না সেই সময়কার দিনে আজকের আজকে যে এই যে এলিজাবেথ ওয়ানের ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম আজকে আমরা যেরকম কোচে যেরকম সিট বা যেরকম লাকজারি আমরা অ্যাভেল করি তার থেকে কয়েকশো গুণ বেটার এখানে আমি দেখতে শুধু এসিটাই হয়তো ছিল না এর বাদে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সোফা টেবিল বিছানা এভরিথিং ওয়াজ দেয়ার আর ভেতরটা খুবই সুন্দরভাবে ডেকোরেট করা ছিল বন্ধুরা ইন্টেরিয়ার ওয়াজ সো বিউটিফুল মানে যত দেখছিলাম ততই আমরা অবাক হচ্ছিলাম দুজনে আর এখানে কোন কোন রানীরা কোন কোন কোচে ট্রাভেল করতো সেই ব্যাপারে এখানে তথ্যগুলো দেওয়া রয়েছে তোমরা ভেতরটা দেখতে দেখো আর নিজের কমেন্ট সেকশনে জানিও নিশ্চয়ই যে তোমাদের কেমন লাগছে এগুলো দেখার পরে বা এক্সপিরিয়েন্স করার পরে এই ভিডিও থ্রু দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছ টেবিল ল্যাম্পগুলো কি দারুণ কি এক্সটিক টাইপের টেবিল ল্যাম্প তারপরে পর্দা চেয়ার টেবিল যেরকম তোমাদের বলছিলাম 
একটা রয়্যাল রয়্যাল ব্যাপার রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের কারণ যেহেতু এখানে রানি এই ট্রেনটাতে ট্রাভেল করতেন আর শুধু একা এলিজাবেথ নয় এলিজাবেথের ছাড়াও এখানে আদার্স যারা ছিলেন রানির ক্লোজড ওয়ান্সরা তারাও এই যে এখানে ট্রাভেল করত তো তাদের জন্য এখানে নানা রকমের সুবিধা করে দেওয়া ছিল সেই সময় যাকে বলা হতো এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার গ্ল্যাডস্টোন এই ট্রেনটার নাম ছিল সেই সময়কার দিনে আর এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের অপোজিট সাইডটা যেটা তোমরা দেখছো আর ইঞ্জিনের ভেতরটা ঠিক এরকম ছিল এখান থেকেই কয়লা দেওয়া হতো এই যে জায়গাটা থেকে এখান থেকেই অপারেট করা হতো পুরো স্টিম ইঞ্জিনটাকে লন্ডন ব্রিংটন টু ওয়ান ফোর এরপরে এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ডাক নিয়ে যা নিয়ে যাওয়ার বগি এখানে হচ্ছে তখনকার দিনে আমরা জানি যে ডাক নিয়ে যাওয়া হতো তো সেই ডাকগুলোই এখানে রাখা ছিল তখনকার দিনে এই ইঞ্জিনে করে ডাক নিয়ে যাওয়া হতো এবারে আমরা চলে এসেছিলাম ইয়র্কের ক্রিসমাস ফেয়ারে এটা ক্রিসমাসের এক আগের এক মাস ধরে এই ফেয়ারটা লাগে আর এটা চলতে থাকে ক্রিসমাসের আগে অবধি ইয়র্কেও বেশ সুন্দর সাজানো হয়েছে আর একটা দূরে ডাইনোসরকে দেখে আমি একটু এগিয়ে গেছিলাম দেখি এটা অ্যাকচুয়ালি কীরম কি করছে না করছে যাই হোক ও বেশ আওয়াজ করছিল মাথা নাড়ছিল আর ক্রাউডটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা দারুণ ক্রাউড ছিল সাজানো গোছানো বেশ সুন্দর লাগছিল বেশ এক্সাইটিং আর আমি এই ডাইনোসরটাকে দেখে বেশি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম আর এই দোকানেও বেশ নানা রকমের জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল যেরকম লেগো ফিগার্স নিচে কমেন্ট সেকশনে জানিও যদি তোমরা জানো লেগো ফিগার্স কি তো নানা রকমের লেগো ফিগার্স বিক্রি হচ্ছিল এর পরেই চলে এসছিলাম আমরা খেতে বেশ খিদে পেয়ে গেছিল সামনে একটা ম্যাগডি দেখে ঢুকে পড়েছিলাম কিছু নাগেটস ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস বার্গার্স এই খাচ্ছিলাম খেয়ে একদম পেট ভরে গেছে এরপরে ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ভাবলাম একটু আরও এক্সপ্লোর করা যাক এই ক্রিসমাস ফেয়ারটা আর কি কি শপস এখানে লেগে আছে সেটগুলোকেও একটু দেখা যাক তো লাইন দিয়ে নানা রকমের নানা ধরনের এখানে শপ ছিল যেরকম সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চকলেট সার্কাস তো এখানে নানা রকমের চকলেটসের আইটেম পাওয়া যাচ্ছিলো দূরে ওখানে স্টার্স বিক্রি হচ্ছিলো যেরকম আমাদের দিওয়ালিতে বা ক্রিসমাস ইভেন্ট কি ইন্ডিয়াতেও বিক্রি হয় তো এখানে কিছু স্টার্স বিক্রি হচ্ছিল লাইট এই দোকানটাতে কিছু জুয়েলারিজ আর আর্ট পিসেস বিক্রি হচ্ছিল এই জায়গাটাতে নানা রকমের পুডিং স্পাইস এগুলো বিক্রি হচ্ছিল আর তার পাশেই ছিল একটা ওয়াইন রাম জিম এগুলোর দোকান তার পাশে ছিল কিছু জামা কাপড়ের দোকান এই জায়গাটাকে দারুণভাবে সাজানো হয়েছে যেরকম বলছিলাম তোমাদের প্রত্যেকটা সব নিজেদের নিজেদের ইউনিক আইটেমস বিক্রি করছিল আর অ্যাজ ইউজুয়ালস লোকেরা খুব বিজি ছিল সেদিনকে গিফটস কেনার জন্য নিজেদের ফ্যামিলির জন্য এখানে কিছু ভালো রকমের চকলেটস প্লাস কেকস পাওয়া যাচ্ছিল তা ভাবছিলাম একবার ট্রাই করব কিন্তু যেহেতু চকলেটস অলরেডি কেনা হয়েছিল তাই আমরা ট্রাই করিনি এখানে কিছু হট সসেস বিক্রি হচ্ছিল আর একটু আগিয়ে যেতেই ছিল এখানে একটা দোকান এই দোকানটাতে আবার খাবার দাবার এসব বিক্রি হচ্ছিল আর দূরে একজন ভদ্রলোক বেশ নিজের তালে গান গিয়ে সবাইকে এন্টারটেন করছিল এবং সবাই এন্টারটেনও হচ্ছিল ওনার গানে সেই গানের তালে তালে শুনতে শুনতে চলে এসছিলাম ফুলের মেলাটা দেখতে তো এই মেলাটার মধ্যে ফুলের মেলাও এখানে বসেছিল তো নানা রকমের ক্যাকটাস অর্কিডস এবং আরও নানা রকমের ধরনের গাছ এখানে রাখা ছিল যেগুলো ক্রিসমাসে মোস্টলি আমরা এখানে দেখি সাজায় ক্রিসমাস ট্রির সাথে লাগোয়া বা বাড়িতেও সাজানোর জন্য নানা রকমের গাছ এসব ছিল বেশ সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো আমাদের ইয়র্কে আশা করছি তোমাদেরও খুব ভালো লেগেছে এবার ফাইনালি আমাদের ফেরার পালা তো এখন আমরা স্টেশনে আছি 
চলে এসছি স্টেশনে যাই না কতটা তোমরা আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছো ভীষণভাবে ঠান্ডা লাগছে আমার খুব ঠান্ডা পড়ে গেছে অবশ্যই এখানে ভেবেছিলাম অতটা ঠান্ডা হয়তো এখন মাইনাস এর কাছাকাছি যেতে চলেছে টেম্পারেচার তো বন্ধুরা এখন ফিরবো বাড়ি তো ট্রেন এমনিতে ক্যান্সেল হয়ে গেছে অনেকগুলো ট্রেন ক্যান্সেল কারণ এখন ট্রেন স্ট্রাইক চলছে সেখানে অনেক ট্রেন ক্যান্সেল হয়ে গেছে তো যাই হোক আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে নিচে কমেন্ট লাইক অ্যাজ ইউজুয়াল সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে দেখা হচ্ছে আবার কোনো নতুন ভিডিওর সাথে তখন ভালো থেকো খুব ভালোভাবে এনজয় করো মেরি ক্রিসমাস আর অ্যাডভান্সে হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন কোনো ব্লগে দেখা হচ্ছে আবার